山青积雪满天，盼青云之巅，凌云之可比天，突破我极限。执笔有力无数，游子梦归处，为谁踏上征途？愿为了情人奔赴，愿刹那间把难填去，比肩负世乃远寻。万古天渊之篇，终成缘。逆水击山穷，少年齐家人，团圆剑指首选。缘起燃尽归根源，执笔剑路涉无动，点亮苍穹披乱世，地裂天崩。吞之月斗，转星移，何处不成尊？开元山，这元玉竟有如此妙用。通过给天元花喂食元玉，天元花会释放花粉，与天地元气融合，让人在修炼的时候还不断的凝练自身元气，淬炼杂质，真是太神奇了。我已经隐约感应到了太初天的存在。这些混沌般的气息，这里就是太初天。这代表着我终于踏入了太初境，接着就是用神魂接引太初气，改造气府了。好，那就开始吧。收集这太初气，对神魂的消耗不小啊！还好我有修炼断魂术，不然还真是应付不来。啊，差不多了，回去吧。你们看周元那边，嗯，他好像突破了。快看，是太初气，你周元突破到太初境了。吸收太初气，按息计算，不知道它能持续多久。哎，陆荒，嗯，你突破到太初境时持续了多久啊？九百三十五息。厉害啊！我第一次才四百息。哼，我倒要看看，在准太初境就能击败寒山的人，能达到什么程度。开始了，一息。两息，三息，两百息，四百息，五百息。哼，这周元倒是有点能耐了，居然坚持了这么长时间。没想到他在神魂上竟也有不浅的造诣。哦，八百息，这个家伙，一千息。这家伙的神魂究竟有多强啊？那太初期完全没有减弱的迹象。啊、这这怎么可能？他竟然坚持了两千三百五十九息！这这也太夸张了吧！即便现在，我也吸纳不了这么多太初期啊。没必要太大惊小怪，他应该是修炼过断魂术，所以吸纳的比我们多。但是这持续时间长也代表不了什么，最后还是得看凝练多少元气星辰，那才代表着底蕴。呃，那陆师兄第一次凝练了多少颗啊？五十多颗而已。哇，不愧是陆师兄，真是厉害啊！我当初是六十三颗，不知他凝练了多少。元气星辰是元气与太初气相遇产生的光点，交战时引爆这些光点。将会爆发出强大的杀伤力，而这元气星辰，我竟然凝练了一百四十六颗
怪。你凝练了多少个元气星辰？问得好，无可奉告。你，看来是没脸说出来吧？就是。哎、哼，这家伙，难不成还想用这种方式引起我的注意？踏入太初境后，元术修行就迫在眉睫了，得尽快去趟藏经楼。周元，陆风，你也要找我挑战吗？放心，我对你没什么兴趣。不过我和红衣家里是世交，我希望你不要太接近他，否则你就是在自找麻烦。我们走。哼，希望你也不要惹上我。哇，这么多小天元术啊！不过如今的我最需要一道身法元术。这么多元术，选哪道好？中品小天元术，化虚术，身入幻，虚实难测，犹如云雾，无可琢磨。就是他了。等一下，顾红衣，你也选中他了，那你先吧。还挺谦让的嘛。算了，还有太印本呢。不过，我建议你别选这道元术。哦，为什么？无可奉告。这女人还真是记仇啊！一天租借价格五枚元玉，真的好贵啊！元玉真是重要啊，看来还得多弄点才行。嗯、九龙点。上品小天元术，元气可化龙，霸道绝伦。这个不错，适合我。嗯，呃，算了，以后再说吧。这化虚术，如果你有什么不明白的，可以去这边听元术讲师讲解。元术讲师，团团，待会儿进去可要乖点，别乱跑哦。来者何人？外山弟子周元，我选择了化虚术，所以想来这里听讲。这是五枚元玉，不用了，我这里人满了，暂时不收人了。得罪了我，还想在我大哥这里听讲？祝月师兄此举未免有些不合规矩吧？哦，区区一个外山弟子，也有资格跟我说规矩？你竟敢屈手伤人！祝月师兄，你的拒绝并不合规矩吧？若是被执法知晓，顾师妹，哼，看在红衣师妹的份上，你留下吧。不过我这里不留畜生，你先将那头畜生丢出去再来吧。是吗？连一头畜生都打不过，在你这里又能学到什么？纯粹浪费元玉！什么？你不知好歹的东西！没有我的指点，你也想修成化虚术？事情就是这样的。把那化虚术给我看看。这元术有点意思啊，无非便是打通一百零八处窍穴，再以云雾精气淬炼。只是感应这窍穴有些难度，估计讲师也主要是讲解这点。那如何感应那一百零八处窍穴呢？我不行，但你可以。我？你眉心那破绽圣纹，能够看出任何元素的破绽。这个作用不仅是对敌，同样也包括自身。所以说，我可以利用破绽圣纹来找出窍穴。不错，而且非常容易。啊、太好了！悠悠姐，你太棒了！你想干什么？呃，呃我还是赶紧去试试看。我走了。啊！花了大半天的时间才找到一处窍穴，果然艰难。加上打通窍穴的时间，一天就过去了。第二窍穴就用破障圣文来试试吧。到了，不到半刻钟，
破绽声纹太厉害了。楚月，就算没有你的指点，我一样能练成化虚术。啊，很好，第三十一道窍穴也打通了。不过五日期限也到了，玉简该还回去了。管事，我是来还玉简的。好的，等一下啊。看到周元，没人讲解。五日一到，还不是要乖乖还回玉简？就是啊，浪费元玉呀、啊！<笑>周元、嗯，你太鲁莽了，做事得知晓进退，未来才有翻盘的机会。你说什么？还嘴硬？若是无人讲解指导，你是无法学会任何元术的。哦，你这是在关心我吗？周元，你不要自作多情好不好？<笑>开个玩笑，别生气。哼，话说你在住院那儿学的怎么样？已经第十道窍穴了，化虚术第一重三十六道窍穴，我一个月内就能修成。啊，十道？你以为我每天五枚元玉是白花的吗？有人指点和一天五枚，一个月三十天，一百五十枚，这元玉这么好赚呢？你什么意思啊？哼，不是看你在浪费天赋，可惜，鬼才理你。等一下，如果我有办法让你在十天内就修成化虚术第一重，有没有兴趣？十天？那自然有兴趣。跟谁学？我呀，你只要给我五十枚元玉就可以了。你说什么？元、呃、玉不够的话，可以先付一半。周元，我看你是活腻了，连我你都该消遣。啊！等等，如果我跟你说我已经打通了三十一道窍穴，你信吗？三十一道，哼，你修炼才五天，你是在侮辱我的智商吗？你不相信，可以攻我一拳试试。好，今日我就让你知道消遣我的代价。怎么样，有没有兴趣？这是五十元玉，你敢骗我的话，你就完了。不好了，怎么了？刚才顾红衣让人带话，他以后不来听课了。不来了？难道他不学化学术了？不是，他，他跑去跟那个周元学化学术了。什么？顾红衣跟周元学化学术？这是什么情况啊？周元竟然能教化虚术，这怎么可能、啊？周元，敢抢我的生意，定有你好看！<笑><笑>